নমস্কার বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে আমার ইজি ইংলিশ চ্যানেলে স্বাগত ইংলিশকে আরো একটুখানি সহজ করে নেওয়ার জন্যই আমার এই চ্যানেল এবং বন্ধুরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা খুব বিখ্যাত একটা নাটক সেটার সামারি নিয়ে আজকে আমি এই ভিডিওতে ডিটেল আলোচনা করব আমি একটা বিশেষ ছক করে এই নাটকটা পড়াই যখন পড়াই এবং তোমরা তোমাদের কাছে আজকে সেই ছক করে জিনিসটাকে আরো সহজ করে তুলে ধরার জন্যই আমার এই ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে যে আমি একটা খুব একটা ছক একে কি সিম্পল ওয়েতে তোমাদেরকে বলবো এবং তোমরা যদি শুধু ওই ছকটুকুকে মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু পুরো গল্পটার সামারি তোমাদের মনে থাকবে এবং এই ভিডিও দেখার পরে এই ভিডিওর প্রত্যেকটা কথা যদি কেউ মন দিয়ে শোনো এবং ছকটাকে যদি শুধুমাত্র খেয়াল করতে পারো তাহলে কিন্তু তোমরা এই নাটক থেকে যে কোনো উত্তর করতে পারবে এবারে তোমাদের কাছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা একটুখানি ক্লিয়ার করে দিই সেটা হচ্ছে এই ভিডিওটা যখন আমি প্রথম বানাবো ভেবেছিলাম আমি ভেবেছিলাম যে অ্যাজ ইউ লাইক ইট যেটা অরিজিনাল উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের অরিজিনাল যে নাটকটা তার একটা ডিটেল সামারি করবো কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে তোমাদের ক্লাস ইলেভেনে যারা পড়ো তারা জানবে যে তোমাদের একটা বই রয়েছে যেখানে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের পাঁচটা নাটককে গল্পের আকারে দেওয়া হয়েছে এবং সেই গল্পের আকারের যে ব্যাপারটা তোমরা জানো যে চার্লস ল্যাম এবং মেরি ল্যাম উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের গল্পগুলোকে নিয়ে ওই সরি নাটকগুলোকে নিয়ে একটা গল্পের আকার দিয়েছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার তোমাদের সিলেবাসে যেটা রয়েছে সেটা ওই টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ারেরই একটা এডিটেড ভার্সন অতএব তোমাদের মানে তোমাদের বইতে যে অ্যাজ ইউ লাইক ইট রয়েছে যে ম্যাকবেথ রয়েছে যে ওথেলো রয়েছে যে কমেডি অফ এরোর্স রয়েছে সেটা কিন্তু একদম অরিজিনালটা নয় তার একটা গল্প ভার্সন এবং তারও এডিটেড ভার্সন ফলে সমস্যা হয় কি যেটা অরিজিনাল তার থেকে বেশ কিছু ক্যারেক্টার কিন্তু তোমাদের এখানে কম রয়েছে বেশ কিছু সিকোয়েন্স বেশ কিছু জায়গা কমিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র ছোট একটা গল্পের আকারে দেওয়া রয়েছে বা বলতে পারো একটা সামারি আমি আজকে সেই রকমই অ্যাজ ইউ লাইক ইট এর ওইটার সামারি করতে চলেছি যেটা তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের সিলেবাসে রয়েছে এবারে তোমরা হয়তো বলবে যে আমি পুরোটা কেন করছি না কারণ ওর থেকে অনেক কটা প্রায় আট নটা ক্যারেক্টার ওখানে কম রয়েছে যেটা অরিজিনালটাই বেশি রয়েছে এবং বেশ কিছু সিকোয়েন্স রয়েছে যেগুলো আমাকে অরিজিনালের থেকে এখানটাই আলাদা রয়েছে বা অনেকটা ছোট করে রয়েছে তো এবারে আমি প্রথমে ভাবলাম যে প্রথমে আমি ক্লাস ইলেভেনেরটা করে নিই যারা ইলেভেনে রয়েছো তারা এখান থেকে আগে দেখে নাও আর যদি আমার কাছে রিকোয়েস্ট আসে এরকম যে আমি যেন পুরোটা নিয়ে যদি করতে কেউ আমাকে রিকোয়েস্ট করে আমি অবশ্যই তখন এই একই জিনিস আবার পুরোটা নিয়ে করব। কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে ক্লাস ইলেভেনের জন্য বা যারা টিলস ফ্রম শেক্সপিয়ারের এই অ্যাজ ইউ লাইক ইটটা পড়তে চাইছো আজকে এই ভিডিও কিন্তু পুরোপুরি তাদের জন্য আমি একটা বিশেষ ছক করে পড়াই আমি আগেই বললাম তো তোমরা দেখতে পাবে যে কি সহজে একটা ছক করে পুরো জিনিসটা মনে রাখা যায় তাই আমি প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করবো যে আমার এই ভিডিওর প্রত্যেকটা কথা খুব মন দিয়ে শোনো এবং আমি এখানে যে ছক করে যেভাবে তোমাদেরকে বলবো তোমরা সেইভাবে বোঝো সেইভাবে মনে রাখো তাহলে কিন্তু এই তোমাদের যারা টেলিফোন শেক্সপিয়ার পড়ছো আমার এই ভিডিও দেখার পর জাস্ট একবার যদি রিডিং পড়ে নাও বইটা তোমরা যে কোনো উত্তর করতে পারবে সেটা ছোট প্রশ্ন হোক বড় প্রশ্ন হোক কেন তোমাদের বড় প্রশ্ন দেখো ক্লাস ইলেভেনে যারা রয়েছে তাদের একটা বিশেষ সুবিধা রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমাদের পাঁচটা যে গল্প রয়েছে নাটকের যে টেলস ভার্সন রয়েছে তার থেকে পাঁচটা থেকে পাঁচটা প্রশ্ন আসে এবং একটা উত্তর লিখতে হয় অর্থাৎ তোমরা যদি কেউ মনে করো যে আমরা একটাকে খুব মন দিয়ে পড়ব এবং সেটা থেকেই বড় প্রশ্ন অ্যাটেন্ড করবো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব কিন্তু যে অ্যাজ ইউ লাইক ইট কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মানে খুব ভালো জায়গা কারণ এটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা গল্পটা পড়তে তোমাদের ভালো লাগবে দারুণ সুন্দর প্লট খুব সুন্দর করে সাজানো একটা গল্প এবং এতে তোমাদের মনে রাখার অনেক সুবিধা হবে আমি চেষ্টা করছি তোমাদের কাছে যতটা সহজে তুলে ধরার তো যারা এরকম অ্যাটেন্ড নেবে যে না আমি একটাই পড়ব এবং সেটার থেকে বড় প্রশ্ন আসবে যা তাই লিখবো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বারবার বলছি অ্যাজ ইউ লাইক ইট একটা সহজ জায়গা হতে চলেছে তো তোমরা যারা এই ভিডিওটা দেখছো তাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট তারা ভিডিওটা প্রত্যেকটা শব্দ মন দিয়ে শোনো প্রত্যেকটা কথা শোনো এবং আমি যেভাবে যেরকম ভাবে ছক করে করাচ্ছি ঠিক সেইভাবে মনে রাখার চেষ্টা করো তাহলে তোমাদের মনে থাকবে চলো বন্ধুরা তাহলে সবাই মিলে ভিডিওটা শুরু করা যায় বন্ধুরা আমি বোর্ডে একটা ছক নিয়ে চলে এসছি এবং আস্তে আস্তে একটা ডিটেল সামারির দিকে যাচ্ছি দেখো প্রথমত যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে এই নাটকটা লেখা হয় মনে করা হয় যে এটা লেখা হয় পনেরোশো সালে 
এবং এটা পাবলিশ হয় শেক্সপিয়ারের মৃত্যুর পরে গিয়ে এটা পাবলিশ হয় ষোলোশো সালে এবং এই নাটকের ঘটনা যদি আমরা দেখি এর প্লট কিন্তু আমরা দেখব দুটো জায়গায় একটা বেসিক্যালি হচ্ছে ফ্রান্সের একটা রাজপ্রাসাদ এবং আর একটা আমি নিচে লিখেছি দেখো ফরেস্ট অফ আর্ডেন এই গল্পে যখন আমরা প্রথম স্টার্ট করি আমরা ফার্স্ট যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এটা সেই সময়ের গল্প যখন ফ্রান্সকে ছোট ছোট কতগুলো প্রদেশে ভাগ করা হয়েছে কতগুলো প্রভিন্সেসে ভাগ করা হয়েছে এবং আমাদের এখানে যেমন বা যে কোনো জায়গায় যে ছোট ছোট প্রদেশগুলো যে রাজা থাকে তাদেরকে কিং বলা হয় তো সেখানে সেগুলোকে বলা হতো হচ্ছে ডিউক এবং সেই জন্য ওই প্রদেশগুলোকে বলা হতো হচ্ছে ডিউকডম তো এরকম ফ্রান্সকে কতগুলো ছোট ছোট প্রদেশে ভাগ করা হয়েছে এবং সেরকমই একটা কোনো একটা প্রদেশের গল্প হচ্ছে এই অ্যাজ ইউ লাইক ইট যেখানে একজন খুব ভালো রাজা ছিল সেই এই গল্পে সেই রাজার কোনো নাম নেই সেই রাজার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ওল্ড ডিউক আমরা ওই ভালো রাজাকে ওল্ড ডিউক নামে চিনব এবং সেই ভালো রাজার একজন ভাই ছিল সেই ভাইয়ের নাম হচ্ছে ডিউক ফ্রেডরিক আমরা বানানটা একটুখানি খেয়াল করিনি এফ আর ই ডিই আর আই সি কে মানে অ্যাকচুয়ালি ফ্রেডরিক তো এই ডিউক ফ্রেডরিক একদম ভালো ছিল না তাকে বলা হয়েছে দখলদার বা ইউসার পার তো এই যে ভালো রাজা ভালো ডিউক যে ছিল সেই ভালো ডিউককে এই ডিউক ফ্রেডরিক কি করলো তার সিংহাসন থেকে ব্যানিস করে দিল নামিয়ে দিল এবং ব্যানিস মানে অ্যাকচুয়ালি বিতাড়িত করা শুধু নামালো না সেখান থেকে নামিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিল এবং তাকে তাড়ালো কোথায় দেখো আমি এখান থেকে একটা অ্যারো দিয়ে নিয়ে গিয়ে লিখেছি ফরেস্ট অফ আর্ডেনে বন্ধুরা এই গল্পের যতগুলো ক্যারেক্টার আমরা এই প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে দেখতে পাবো যে এরা কি করছে এরা এই রাজপ্রাসাদ বা ওই ফ্রান্সের যে প্রভিন্সের কথা বলছি সেই প্রভিন্স থেকে আস্তে আস্তে এরা ফরেস্ট অফ আর্ডেনের দিকে যাচ্ছে এবং আমি আগেও বলেছি যে এটা একটা কমেডি তো এই ক্ষেত্রে গিয়ে লাস্টে একটা সুন্দর মিল হবে আমরা সেটা দেখতে পাবো তো সেই জন্যই এই প্লটটা ক্রিয়েট করা যে এই ফরেস্ট অফ আর্ডেনে গিয়ে সুন্দরভাবে মিল হবে তো যে কথা বলছিলাম যে ডিউক ফ্রেডরিক কি করেছে তার দাদা ওল্ড ডিউক কে সে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাকে নির্বাসিত করেছে ফরেস্ট অফ আর্ডেনে তো সে যেহেতু খুব ভালো রাজা ছিল সে একা যায়নি সে যখন যাচ্ছে ওই রাজ্যের বেশ কিছু নোবেলম্যান ভালো লোকজন যারা ওই রাজাকে খুব ভালোবাসত তারা কি করছে তারা বলছে না রাজা মশাই আপনি একা যাবেন না আমি তো আপনার সঙ্গে যাচ্ছি এবং দেখো আমি এখানে লিখেছি আদার নোবেলম্যান এবং তার সঙ্গে একটা নাম লিখেছি যে নামটা তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের সিলেবাসে নেই কিন্তু তাও এটা জানা খুব প্রয়োজন সেটা হচ্ছে জ্যাক্স এই যে জ্যাক্স এর যে নামটা লিখেছি এবং তারপরে লিখেছি জ্যাক্স অ্যান্ড আদার নোবেলম্যান জ্যাক্স এবং অন্যান্য বেশ কিছু মহৎ লোক যারা এই ওল্ড ডিউক কে সাপোর্ট করত তারা ওল্ড ডিউক কে যখন নির্বাসিত করা হলো তারা সোজা চলে গেল তার সঙ্গে ফরেস্ট অফ আর্ডেনে জ্যাক্স এর নামটা কেন বললাম বা কি বলছি সেটা নিয়ে আমি ডিটেলে আসছি তো এই যে ডিউক ফ্রেডরিক সে কি করলো তার নিজের দাদাকে তাড়িয়ে দিল এবারে দেখো তোমরা একটা জিনিস ভেবে দেখো একজন রাজা সে এতদিন রাজপ্রাসাদে ছিল এবারে তাকে তাড়ানো হলো কোথায় ফরেস্ট অফ আর্ডেনে এবার তার লাইফটা ঠিক কতটা প্রবলেমেটিক হবে সেটা শুধু একবার ভেবে দেখো যে ঠিক কতটা সমস্যায় গিয়ে সে পড়বে একজন রাজা যে কিনা রাজপ্রাসাদে বড় তাকে থাকতে হচ্ছে ফরেস্ট অফ আর্ডেনে বা একটা জঙ্গলের মধ্যে সেই জঙ্গলে রাজপ্রাসাদের কোনো বিলাসিতা নেই কোনো রকমের ভালো খাবার নেই ভালো পোশাক নেই কিন্তু রাজা যেহেতু খুব ভালো রাজা রাজা কিন্তু এই ব্যাপারটাকে খুব সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করলেন এবং খুব ফিলোজফিক্যালি তার লাইফটাকে তিনি বেছে নিলেন তিনি ভাবতে শুরু করলেন যে না আজকে আমার কাছে যে লাইফটা আছে এটাই অরিজিনাল লাইফ রাজপ্রাসাদের যে লাইফটা যখন ছিল তখন সেটা অরিজিনাল ছিল এখন আমি ফরেস্টে আছি অতএব এখন আমার এখানেই এইভাবেই বাঁচতে হবে তিনি কিন্তু একটুও কোনো রকমের ফার্স্ট্রেটেড হলেন না বরং এই নেচার থেকে তিনি আস্তে আস্তে শিক্ষা নিলেন এবং তিনি ভাবতে থাকলেন যে না এই যে শীতকাল বা গরমকাল বা বর্ষাকাল যেগুলো এই রাজপ্রাসাদের থেকে ফরেস্টে অনেক বেশি প্রকট সেগুলো কিন্তু কোনো রকম ভনিতা জানে না কোনো রকম ভান জানে না তারা যেটা সত্যি সেই ঘটনা রাজার কাছে তুলে তোলে আজকে রাজা তার কিচ্ছু নেই সে খুব একদম কি বলবো একা হয়ে গিয়ে এই ফরেস্টে দাঁড়িয়েছে এবং তার মধ্যে কোনো বিলাসিতা নেই সেই যে জায়গাটা কোনো মিথ্যা নয় কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে নয় একদম পরিষ্কার ভাবে রাজার সামনে তুলে ধরে সে এখন ঠান্ডায় কাঁপছে গরম লাগছে তার বৃষ্টি পড়ছে তার গায়ে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো কিন্তু 
হচ্ছে এবং সে কিন্তু এটাকে সুন্দরভাবে ফিলোজফিক্যালি অ্যাকসেপ্ট করলো সে কি বললো বা সে কি ভাবছে সে ভাবছে যে না নেচার আমাকে যেটা শেখাচ্ছে সেটাই আসল শিক্ষা এবং এই ফরেস্টে থাকতে থাকতে সেই রাজা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেটাকে অ্যাডাপ্ট করে নিল সে নদীর বয়ে চলা থেকে শিক্ষা পেল গাছেদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস নেচারের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস থেকে সে শিক্ষা পেল এবং তার সঙ্গে এই যে আদার নোবেলম্যান এবং জ্যাক্স এই যে গেছিল এরাও কিন্তু সবাই মেলে ফরেস্টের লাইফটাকে এনজয় করতে থাকলো এই প্রাসাদের বিলাসিতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তারা ফরেস্টটাকে এনজয় করতে শুরু করলো এবং খুব ভালোভাবে কষ্ট হলো কিন্তু তারা সেটাকে মেনে নিয়ে থাকতে শুরু করলো এবং রাজা কিন্তু পরিষ্কার বললো যে এই যে শীতের বাতাস সেই শীতের বাতাস কিন্তু আহ কোনো রকম ভনিতা জানে না তারা আমার প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটাকে আমার সামনে একদম নেকেড ভাবে আমি ঠিক যেরকম সেরকম ভাবে তুলে ধরে তো তাকে পাঠানো হলো ফরেস্ট অফ আর এন এবং সেটা কিন্তু ডিউক ফ্রেডরিক পাঠালো ডিউক ফ্রেডরিক আর একটা ভাবে সেই রাজাকে শাস্তি দিল সেটা কি এই যে ওল্ড ডিউক এই ওল্ড ডিউক এর একটা মেয়ে ছিল যার নাম ছিল রোজালিন্ট তো সে কি করলো সে যদি এই রোজালিন্ট কে রাজার সঙ্গে পাঠিয়ে দিত তাহলে কি হতো রাজা মেয়ে নিয়ে জঙ্গলে থাকতো এবং কোথাও হয়তো একটু প্রবলেমের দিনে নিজের একজনকে কাছে পেত কিন্তু সে সেটা করলো না সে কি করলো সে রোজালিন্ট কে প্রাসাদে রেখে দিল এবং তার রাখার একটা মেন কারণ হলো তার নিজের একটা মেয়ে ছিল যার নাম হচ্ছে সিলিয়া তো এই যে রোজালিন্ট ওল্ড ডিউক এর মেয়ে এবং এই যে সিলিয়া ডিউক ফ্রেডরিক এর মেয়ে এরা কিন্তু ছোট থেকে খুব ভালো বন্ধু হয়ে বড় হলো এবং কোথাও এই সিলিয়ার একটা কম্পেনিয়ানের জন্য বা একটা সঙ্গীর জন্য এই রোজালিন্ট কে রাখা হলো তাহলে সিলিয়া সঙ্গীও পেল আবার ওর বাবা মানে ওল্ড ডিউ সে কি করলো সে কিন্তু নিঃসঙ্গ হয়ে গেল তো এর জন্য রোজালিন্ট কে রেখে দেওয়া হলো রাজপ্রাসাদে এবং এই যে সিলিয়ার সঙ্গে ও থাকতে লাগলো এতে কি হলো এতে কিন্তু ওদের বন্ধুত্ব বাড়তে থাকলো এবং এইখানে শেক্সপিয়ার একটা খুব ভালো ফ্রেজ ইউজ করেছেন সেটা হচ্ছে জুনোজ সোয়ান এর সঙ্গে শেক্সপিয়ার এদের তুলনা করেছেন একটু বলি আর একবার টার্মটা জুনোজ সোয়ান জে ইউ এন ও অ্যাপোস্ট্রফি এস জুনোজ এই যে জুনো এই জুনো হচ্ছে রোমান মাইথোলজির একজন গড এবং সরি গডেস এবং তার যে রথ সেই রথটা দুটো সোয়ান বা রাজহাঁস টানত এবং সেই যে রাজহাঁস দুটো টানত তাদেরকে কিন্তু কখনো আলাদা করা যেত না তো এই যে সিলিয়া এবং রোজালিন এরা ছোট থেকে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া লেখা পড়া খেলা সব কিছু একসঙ্গে করে বড় হয়েছে তাই এদের দুজনকে কিন্তু একদম কম্বাইন্ড একজন হিসেবে ধরা হলো এবং এদের যে ফ্রেন্ডশিপ সেটাকে কিন্তু ওই রোমেন গডেজ এর যে সোয়ান তার সঙ্গে তুলনা করা হলো এবং এই সিলিয়া এবং রোজালিন্ট কে কিন্তু এই জুনো সোয়ান বলে শেক্সপিয়ার বললেন এবারে কথা হচ্ছে এরা বড় হতে শুরু করলো এবং এদের বাবাদের যে দুঃসম্পর্ক বা যে খারাপ একটা বিহেভিয়ার একে অপরের এদের রিলেশনে সেটা কিন্তু কখনোই সেই জায়গাটা এলো না বরং সিলিয়া কি করলো সিলিয়া বরং টাইমে টাইমে রোজালিন্ড কে বিভিন্ন ভাবে কনসোল করার চেষ্টা করলো কারণ রোজালিন্ড এর মাঝে মাঝে মনে পড়ে যে তার বাবাকে জঙ্গলে পাঠানো হয়েছে বা তার বাবা এখন নির্বাসিত কিভাবে তার লাইফ লিড করছে এবং তখন তার মন খারাপ হয় তো সিলিয়া তখন সেগুলোকে কমফোর্ট করার জন্য সেই আরাম দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলে এমনকি এই কথাও বলে যে আমি যদি কখনো ক্ষমতায় আসি তাহলে কিন্তু আমি এই প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা করব এইরকমই কোনো একটা দিন আমরা আর যে এবারে গল্পটার দিনের দিকে আস্তে আস্তে এগোই তো বলছে এইরকমই কোন একটা দিন যেদিনকে রোজালিন্ডের মন খুব একটা ভালো নেই এবং সিলিয়া চেষ্টা করছে তাকে কমফোর্ট করার যে না ঠিক আছে আমি দেখছি কি করা যায় আমি যদি বড় হয় আমি বাবাকে বোঝাবো বা এই সমস্ত কথা যখন চলছে তখন এই ডিউক ফ্রেডরিকের একজন দূত এসে জানায় যে আজকে আমাদের কোর্টে একটা রেসলিং ম্যাচ আছে এবং তোমরা চাইলে কিন্তু দেখতে যেতে পারো কারণ এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা একটা ব্যাপার বলে রাখি সেই সময় যে সময়ের এই নাটকগুলো লেখা হয়েছিল সেই সময়ের এই রাজা রাজরাদের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট খেলা ছিল হচ্ছে রেসলিং রেসলিং হতো বিভিন্ন কুস্তি হতো এবং রাজা বা এই সমস্ত রাজার যারা পরিবারের সদস্য তারা উঁচুতে বসে সেগুলো দেখতেন এবং খুব মজা পেতেন তো এই যে একটা প্রচলিত একটা নিয়ম ছিল তো সেই রকমই ডিউক ফ্রেডরিকের একটা এরকম একদিনকে যেদিনকে এরকম একটা রেসলিং ম্যাচ রয়েছে সেদিনকার ঘটনায় আসি এরপরে তো এসে বলা হচ্ছে কি 
একজন দূত এসে সিলিয়াকে বা এবং রোজালিন যখন কথা বলছে তাদেরকে বলছে যে তোমরা একটা রেসলিং ম্যাচ রয়েছে তোমরা চাইলে কিন্তু সেখানে দেখতে যেতে পারো এবং এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাচ কারণ এখানে যে দুজন রয়েছে সেই দুজনের মধ্যে একজন আমাদের কোর্টের একটা খুব ট্রেন্ড রেসলার যে খুব ভালো মারামারি করতে পারে ভালো কুস্তি লড়তে পারে তার নাম হচ্ছে চার্লস তো সেই চার্লস এর সঙ্গে একটা একদম অনভিজ্ঞ নতুন একটা ছেলে সে মারামারি করতে চাইছে তো তোমরা চাইলে দেখতে যেতে পারো সিলিয়া ভাবছে যে হ্যাঁ রোজালিন কে যদি নিয়ে যায় ওর মনটা এমনি খারাপ রয়েছে তো কিছুটা ভালো হতে পারে তো সেই জায়গাটা জন্য ওরা ফোর্স করছে এবং তারা একটা রেসলিং ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে এবারে দেখো তোমাদেরকে আরো কতগুলো ফিচার সম্বন্ধে বলি প্রথমত বলেছি যে শেক্সপিয়ারিয়ান লেখার কিন্তু যে প্লটটা তৈরি হয় বা যে জায়গাটা তৈরি হয় সেটা এতটাই সুন্দর যে আমরা বর্তমান দিন পর্যন্ত কিন্তু সেই একই ধরনের প্লটে আমরা যা নাটক বলো বা সিনেমা বলো বা যেরকম ফর্ম্যাটই বলো না কেন আমরা কিন্তু সেই জায়গাটা নিয়ে আসার চেষ্টা করি দেখো আমরা এতক্ষণ অব্দি গল্পে যেটা পেয়েছি সেটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা পুরনো রাজা একটা নতুন রাজা তাদের দ্বন্দ্ব এবং নির্বাসন তার মেয়ে সবকিছু পেয়েছি এবং দুটো রাজা দুটো মেয়ে পেয়েছি কিন্তু আমরা হিরো পাইনি কোনো তো এবার একটা হিরো এন্ট্রি করতে হবে এবং দেখো এন্ট্রিটা কি হিরোইক এন্ট্রি হচ্ছে বা কি সুন্দর করে ঢোকানো হচ্ছে একটা রাজপ্রাসাদ সেখানে একটা সুন্দর গোল একটা ধরো রেসলিং এর একটা জায়গা এবং সেখানে একজন ট্রেন্ড রেসলারের সঙ্গে একজন অনভিজ্ঞ একটা ইয়ং ছেলে মারামারি করছে অতএব হিরো হিসেবে যদি এইখানে একজনকে ঢোকানো যায় তাহলে ঠিক কতটা সুন্দর একটা এন্ট্রি হতে পারে সেটা শেক্সপিয়ার দেখিয়েছেন এবং তারা দেখতে গিয়ে যখন রোজালিন্ড এবং সিলিয়া যখন গিয়ে দেখছে যে একটা রেসলিং ম্যাচ স্টার্ট হতে চলেছে ঠিক সেই সময় তারা দেখতে পাচ্ছে যে চার্লস এর সঙ্গে যে লড়ছে তার নাম হচ্ছে অরল্যান্ডো এবং বন্ধুরা বলে রাখি এই অরল্যান্ডোই হচ্ছে আমাদের এই গল্পের নায়ক তো এই যে অরল্যান্ডো তার সঙ্গে এই চার্লস যে খুব ট্রেন্ড রেসলার এবং খুব শক্তিশালী তার একটা মারামারির আয়োজন করা হয়েছে তো যখন এরা দুজন গিয়ে ওখানে বসছে তো ডিউক ফ্রেডরিক বলছে যে অরল্যান্ডো মানে অরল্যান্ডোর পরিচয় তখনও সে জানে না বলছে ইয়ং ছেলেটা চার্লস এর সঙ্গে মারামারি করতে চাইছে অনেক বোঝানোর পরেও বুঝছে না তো তোমরা দুজন ইয়ং আছো তোমরা দুজন যদি একটুখানি গিয়ে বলো কথা বলে আসো তাহলে কিন্তু খুব ভালো হয় বা তোমরা যদি ওদের ওকে একটু বারণ করো তাহলে হয়তো ভালো হয় তো এই দুজন লেডি গিয়ে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে ঠিক আছে তুমি নাম দিয়েছো কিন্তু তোমাকে মারামারি করার প্রয়োজন নেই তোমাকে কুস্তি লড়তে হবে না কারণ চার্লস খুব ট্রেন এই যে কথা বলতে তারা কিন্তু যাচ্ছে এরপরে আর একটা ফিচার তোমাদেরকে বলে রাখি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই গল্পের দুটো নায়িকা আমরা দুটো নায়িকাকে পেয়েছি একটা হচ্ছে রোজালিন আর একটা হচ্ছে সিলিয়া রোজালিন মেন নায়িকা কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই দুজনার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু একটুখানি বা অনেকটাই আলাদা এই যে রোজালিন এই রোজালিন কেমন এই রোজালিন হচ্ছে একদমই রিয়ালিস্টিক নয় ইমাজিনেটিভ এবং ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডে বাঁচে আর সিলিয়া হচ্ছে এর থেকে অনেক বেশি রিয়ালিস্টিক জানে যে কি কি প্রবলেম হতে পারে বা লাইফে মানে তার ফ্যান্টাসিটা কম তার ইমাজিনেটিভ ক্ষমতাটা কম এবং রিয়ালিস্টিক পাওয়ারটা অনেক বেশি তো এটা আমরা প্রত্যেক পদে পদে দেখতে পাবো তো এরা দুজন যখন বারণ করতে যাচ্ছে তখন এরা প্রথমে বারণ করছে তাতে কি হচ্ছে অরল্যান্ডোর জেদটা আরো বেড়ে যাচ্ছে না যে দুজন এরকম ফেয়ার লেডি আমাকে এসেছে মেয়েদের সুন্দর দেখতে দুটো মহিলা এসে আমাকে বারণ করছে অথবা আমি যদি এখন হার মেনে নিই এর থেকে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না তো এদেরকে আমাকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে না আমি পারি ফলে তার এই যে জেদটা সেটা বরং তার কাছে আরো একটা ভালো জায়গায় পরিণত হচ্ছে এবং সে বলছে যে না আমি আপনাদের কথা শুনতে পারছি না আপনারা যে মুখে আমাকে বারণ করতে এসছেন সেই মুখে আপনারা বারণ না করে আপনারা বরং প্রেয়ার করুন এবং কোথাও একটা রোজালিন্ডের কিন্তু ওই অরল্যান্ডোকে হঠাৎ করে ভালো লেগে যাচ্ছে শেক্সপিয়ারিয়ান লেখার নাটকগুলোর একটা মেইন ফিচার্স হচ্ছে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট প্রথম দেখাতেই কিন্তু একটা ভালো লেগে যাওয়া এই যে রোজালিন্ড এবং অরল্যান্ডোর যে সাক্ষাৎকার হচ্ছে সেখানে সিলিয়াও রয়েছে তো সিলিয়ার কিন্তু সেই জায়গাটা তৈরি হচ্ছে না তৈরি হচ্ছে রোজালিন্ডের এবং একটা ভালো লাগা তৈরি হচ্ছে এবং এই ভালো লাগাটা বা এই যে বারণ করাটা বা এই যে প্রেয়ার করতে বলাটা এটা রোজ অরল্যান্ডোর ক্ষেত্রে এমন একটা চার্ম তৈরি করছে যে ওই যে চার্লস যে ছিল যে খুব শক্তিশালী রেসলার তাকে মেরে অরল্যান্ডো কিন্তু জিতে যাচ্ছে এবং অরল্যান্ডো যখন জিতছে সবাই খুব তার নাম করছে এবং ডিউ ফ্রেডরিক তাকে ডাকছে ডেকে জিজ্ঞাসা করছে যে তুমি কে বা তুমি কোথা থেকে এসেছো অরল্যান্ডো তখন বলছে যে আমি হচ্ছি স্যার রাউল্যান্ডি বয়স এটা একটা ক্যারেক্টার 
এই ক্যারেক্টারে আমি হচ্ছি ছোট ছেলে এবারে কথা হচ্ছে এই যে রাউলেন্ডি বয়েস এই রাউলেন্ডি বয়েস হচ্ছে এই ওল্ড ডিউক এর একজন ভালো বন্ধু এবং এই রাউলেন্ডি বয়েস এর নাম কিন্তু অরল্যান্ডো বলছে যে রাউলেন্ডি বয়েস হচ্ছে আমার বাবা আমি তার ছোট ছেলে এবার স্বাভাবিক ভাবে একটা জিনিস তোমরা বুঝতে পারছো এই যে রাউলেন্ডি বয়েস এই রাউলেন্ডি বয়েস যদি ওল্ড ডিউক এর ভালো বন্ধু হয় তার মানে ইগোর দিক থেকে ডিউক ফ্রেডরিক এর কি শত্রু ফলে এই রাউলেন্ডি বয়েস এর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ডিউক ফ্রেডরিক রেগে যাচ্ছে রেগে যাওয়ার আর একটাও কারণ আছে সেটা হচ্ছে এতদিন অব্দি ও কি করেছিল ওল্ড ডিউক কে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং রোজালিন্ড কে বলতে পারা যায় যে ধরেই রেখেছিল তাই এই যে রোজালিন্ড এর কথা যখন যারা সভায় বসে আছে তারা যখন ভাবতো তাদের খারাপ লাগতো এবং এই অরল্যান্ডো যখন রাউলান্ডি বয়েস এর নামের উচ্চারণ করলো সঙ্গে সঙ্গে যারা সবাই বসেছিল তারা বলছে কি ও আচ্ছা রাউলান্ডি বয়েস রাউলান্ডি বয়েস তো ওল্ড ডিউক এর আচ্ছা এই যে দেখো ওল্ড ডিউক এর মেয়েটাকে ধরে রেখে দিয়েছে এইরকম কথা যখনই উঠতে শুরু করলো সবাই রোজালিন্ড এর প্রতি যেই পিটি দেখাতে শুরু করলো করোনা দেখাতে শুরু করলো সেটা কিন্তু হয়ে গেল নেগেটিভ এবং ডিউক ফ্রেডরিক কিন্তু প্রচন্ড ভাবে রেগে গেলেন ফলে অরল্যান্ডো কে কি করলো সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো ও হয়তো এসেছিল কোন একটা প্রাইজ জেতার জন্য বা কোন একটা কিছুর জন্য কিন্তু সেটা কি হলো তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো ও প্রাইজ জেতার জন্য এসেছিল সেই কথা এই রোজালিন্ড এবং সিলিয়ার সঙ্গে যখন ওর আলোচনা হয় তখন সে বলে ওকে যখন প্রথম বারণ করা হয় যে তুমি কেন লড়তে যাচ্ছ তুমি পারবে না ও প্রথম একটা কথা বলে যে না আমার লড়ে মরে গেলেও আমার কোনো আপত্তি নেই কারণ আমার এই পৃথিবীতে আমার জন্য ল্যামেন্ট করার বা আমার জন্য শোক পালন করার কেউ নেই এবং এই যে ওর একাকিত্বটা এটাই কিন্তু ভালো লেগেছিল রোজালিন্ডের এবং লাভ হ্যাস ফার্ট সাইড যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল এবং যেহেতু ওর কেউ নেই এই যে নিঃসঙ্গতাটা তৈরি হয়েছিল এই যে জায়গাটা ছিল এই জায়গাটা দুজনের একই রকম ম্যাচ করেছিল বলে কিন্তু এই ভালো লাগাটা তৈরি হয়েছিল এবং তারপরে কি হলো ও এসেছিল কি করতে ও এসেছিল যে আমার বিভিন্ন প্রবলেম চলছে আমি যদি এইটা জিতে যেতে পারি তাহলে কি হবে আমি হয়তো একটা ভালো বেটার পজিশনে যেতে পারবো কিন্তু হলো উল্টো ডিউক ফ্রেডরিক ওকে তো পুরস্কৃত তো করলোই না বরং ও তাড়িয়েই দিল ওখান থেকে তো যাওয়ার সময় যখন এদের সঙ্গে আর একবার দেখা হলো রোজালিন্ড এবং সিলিয়ার যখন দেখা হলো তখন কিন্তু অলরেডি রোজালিন্ড ফেল ইন লাভ উইথ অরল্যান্ডো অরল্যান্ডোর সঙ্গে মোটামুটি ভাবে তার একটা লাভ রিলেশন তৈরি হওয়ার অবস্থা চলে এসেছে কারণ একে তো নিঃসঙ্গতাটা কাজ করেই গেছিল তাদের ভালো লাগার জায়গাটা দ্বিতীয় কথা যখন রাউলেন্ডি বয়েস এবং ওল্ড ডিউক এর সম্পর্কটা জানতে পারলো এবং এটা জানতে পারলো যে রাউলেন্ডি বয়েস হচ্ছে অরল্যান্ডো অরল্যান্ডোর বাবা তখন রোজালিন্ড আরো বেশি পরিমাণে তার দিকে ঝুঁকে গেল এবং তাকে একটা নিজের গলার হার উপহার দিয়ে বললো যে আমার অবস্থা খুব একটা ভালো নয় তাই আমি তোমাকে এটা দিচ্ছি আমার যদি অবস্থা ভালো হতো আমি তোমাকে হয়তো আরো অনেক কিছু দিতে পারতাম এবং কোথাও একটা আইরনিক্যালি বলতে চাইলো বা এই মালা বদল করে একটা কোথাও বলতে চাইলো যে আমার তোমাকে ভালো লেগে গেছে এবং আমি কিন্তু তোমাকে নিজের সবটুকু দিতে পারতাম কিন্তু আজকে সেই জায়গাটায় আমি নেই বা আমার সিচুয়েশনটা সেই নেই তো অনলাইনও যাই হোক সেখান থেকে চলে গেল আর তো কিছু করার নেই রোজালিন্ডের কাছ থেকে সে একটা শুধু মালা পেল কিন্তু কোনো পুরস্কার পেল না কিন্তু এই যে ঘটনাটা এই ঘটনাটা এফেক্ট ফেলল ডিউক ফ্রেডরিক এর উপরে এবং যখন সিলিয়া এবং রোজালিন্ড এই অরল্যান্ডো কে নিয়ে নিজেদের ঘরে আলোচনা করছে সিলিয়া কিন্তু খুব প্র্যাকটিক্যাল সিলিয়া জিজ্ঞাসা করছে যে হঠাৎ করে তোমার কি হলো তুমি একজনকে দেখলে এবং কোথাও তুমি যেন একটা গিয়ে প্রেমে পড়ে গেলে তো এটা হঠাৎ করে কি করে সম্ভব একজনকে তুমি চেনো না জানো না এরকম ভাবে কি করে সম্ভব তো সিলিয়া বেসিক্যালি একটা খুব প্র্যাকটিক্যাল বলে এই কথাটা বলেছে তো রোজালিন তো বুঝতে পারছে যে আমার অলরেডি তাকে ভালো লেগেছে তো সেই জায়গাটাকে ঢাকার জন্য রোজালিন বলছে আসলে সেরকম কিছু ব্যাপার না আমার বাবার ওর বাবাকে ভালো লাগতো ওর বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিল তাই আমার ওকে ভালো লেগেছে সিলিয়া কতটা প্র্যাকটিক্যাল সিলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলে আমার বাবার তো রাউলান্ডি বয়েস কে ভালো লাগে না তাহলে আমার তো অরল্যান্ডো কে খারাপ লাগা উচিত কিন্তু আমার তো লাগছে না অর্থাৎ তোমার এই লজিকটা ঠিক নয় এই জাতীয় কথাবার্তা যখন এই দুই বোনের মধ্যে চলছে বেসিক্যালি কাকা তো জ্যাঠাত বোনের মধ্যে যখন চলছে ঠিক সেই সময়ে ফ্রেডরিক ঢুকেছে এবং ফ্রেডরিক ঢুকে বলছে যে রোজালিন্ড কে বিতাড়িত করা হচ্ছে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজ্য থেকে এবং নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে এই সময়ের মধ্যে সে যেন রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে চলে যায় না হলে কিন্তু তাকে যদি দেখতে পাওয়া যায় তাকে কিন্তু মার্ডার করা হবে কারণ এই যে নির্বাচি
তুমি হচ্ছ তোমার বাবার মেয়ে আর কোন কারণের প্রয়োজন নেই এইটুকুই যথেষ্ট এবং সিলিয়া চেষ্টা করছে বারবার করে যে ডিউককে বোঝানোর যে কিছু করে যদি এটা না হয় কিন্তু ফ্রেডরিক বলছে যে না তুমি এটা ভুল করছো এই রোজালিন থাকলে বরং তোমার কমফোর্ট নষ্ট হবে আমি তাড়াচ্ছি আমি খুব ভালো ডিসিশন নিচ্ছি এবং আমি যেটা নিচ্ছি সেটাই বেস্ট ডিসিশন অতএব তুমি কোনো কথা বলবে না তো রোজালিনকে বিতাড়িত একটা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং রোজালিনকে বলা হচ্ছে তুমি এখান থেকে চলে যাও রোজালিন কোথায় যাবে কিচ্ছু জানে না যাওয়ার জায়গা বলতে তার মাথায় একটাই নাম আছে সেটা হচ্ছে ফরেস্ট অফ আর্ডেন কারণ ফ্রান্স থেকে বা যে জায়গার থেকে যে ডিউবডমটা থেকে আছে সেখান থেকে বহু দূরে যদি তাড়ানো যায় তার সীমানার বাইরে আরো অনেকটা পথ গিয়ে এই ফরেস্ট অফ আর্ডেন পড়ে এবং এইখানে যেহেতু তার বাবা রয়েছে প্রথম চিন্তা তার মাথায় এটাই আসে যে তাহলে আমাকে চলে গেলে ফরেস্ট অফ আর্ডেনে যেতে হবে কিন্তু আমি প্রথমে বলেছিলাম যে এই যে দুজনের বন্ধুত্ব এই দুজনের বন্ধুত্ব কিন্তু আহ জুনসুয়ানের মতন একদম যেটাকে কিছু করেই আলাদা করা যায় না বা কিছু করেই যেটাকে সেপারেট করা যায় না তো এবার যদি বিতাড়িত করে রোজালিনকে অবভিয়াসলি সিলিয়া কি করবে সিলিয়া ওর সঙ্গে যাবে দুজনে ঠিক করলো আমরা দুজনে চলে যাব কোথায় ফরেস্ট অফ আর্ডেনে এবং সেখানে গিয়ে তোমার বাবাকে খুঁজব এবারে সিলিয়া কিন্তু খুব প্র্যাকটিক্যাল সিলিয়া ভাবছে যে আমরা দুজন রাজ পরিবারের মেয়ে আমাদের চেহারা আমাদের পোশাক আশাক গয়নাগাটি অর্নামেন্টস যা রয়েছে তাতে আমরা যদি এইভাবে যাই আমরা কিন্তু একটা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে আমাদের পথ কিন্তু পেতে যত সময় লাগবে তাতে আমাদের উপরে কিন্তু অনেক রকম প্রবলেম হতে পারে তো তারা কি করলো সিলিয়া বললো তাহলে আমরা একটা কাজ করি আমরা ছদ্মবেশ নিই এবং এই যে কথাটা যখন বললো তখন কিন্তু রোজালিন্ডার একটু একটু বুদ্ধিকা নিয়ে একটু প্র্যাকটিক্যাল সেন্স এসছে তো সে বললো ঠিক আছে আমি তোমার থেকে লম্বা আছি তাহলে আমি ছেলে সাইজে যাচ্ছি আর তুমি মেয়ে সাইজে যাও দুজনে ছদ্মবেশে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে সাজলে সুবিধাটা কি হবে একটা গ্রুপ বা এই দুজনের যে এটা তৈরি হবে টিমটা তৈরি হবে তাতে একজন ছেলে থাকলে সহজে বাইরের কেউ অ্যাটাক করতে পারবে না বা বিভিন্ন কারণে একটা সেফ জায়গা ক্রিয়েট হবে তো তারা কি করলো তারা ছদ্মবেশ নিল একটা গ্রামের লোক এবং তার একটা বোন বা গ্রামের মেয়ে হিসাবে এবং শুধু ছদ্মবেশ নিল না তারা এই যে ছদ্মবেশের সঙ্গে তারা একটা করে নাম নিল রোজালিন সে নিজেকে নাম দিল জ্ঞানিমেট এবং এটা কিন্তু মেল ক্যারেক্টার ছেলে ক্যারেক্টার আর সিলিয়া সে কি করলো নিজের নাম দিল অ্যালিনা তো এই অ্যালিনা এবং জ্ঞানিমেট ভাই এবং বোন হিসাবে নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে তারা যাত্রা শুরু করলো কোন দিকে ফরেস্ট অফ আর্ডেনের দিকে সিলিয়া কিন্তু খুব প্র্যাকটিক্যাল আমি আগেই বলেছি এবং এই যে প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারটা হওয়ার জন্য সিলিয়া কি করলো সিলিয়া বললো আচ্ছা আমাদের এর পরের যে লাইফ হবে না সেটা কিন্তু খুব প্রবলেমেটিক হবে কারণ জঙ্গলের লাইফ খুব একটা ভালো হয় না আমরা কি করি আমরা সঙ্গে একজনকে নি তারা একজনকে নিল তার নাম হচ্ছে টাচ স্টোন এই টাচ স্টোন এই ক্যারেক্টারটা তোমাদের বইতে নেই কেন বলছি কারণ এটা একটা ফুল একটা ভাঁড় ক্যারেক্টার সিলিয়া এটা ভেবেই নিল যে যখন লাইফটা অনেক বেশি প্রবলেমেটিক হয়ে যাবে যখন অনেক স্ট্রাগল আসবে অনেক যখন অবস্ট্রাগল আসবে ফরেস্টে একমাত্র টাচ স্টোন আমাদের সঙ্গে থাকলে কিছু হাসির কথা বলে কিছু মজার কথা বলে আমাদেরকে বেশ খুশি রাখতে পারবে তো তারা যাত্রা শুরু করলো এই তিনজন মেলে বেসিক্যালি যাত্রা শুরু হলো এবং এই ফরেস্ট অফ আর্ডেন ছিল এই ডিউকডমস থেকে অনেকটা দূরে এবং যেতে যেতে তাদের অবস্থা এমনই হলো যে তারা আর চলতে পারছে না কারণ রাস্তাঘাটে কোনো খাবার নেই জল নেই এরকম সিচুয়েশনে একটা জায়গায় গিয়ে রীতিমতো বসেই পড়লো মানে এর আগে অব্দি কি হচ্ছিল অ্যানিমেট সরি জ্ঞানিমেট এবং অ্যালিনা এই দুজনে যেহেতু ভাই বোন জ্ঞানিমেট যেহেতু ভাইয়ের রোলটা প্লে করছিল জ্ঞানিমেট একটু সাহস দিচ্ছিল নিজেকে বেশ একটু পুরুষ পুরুষ ভাবছিল এবং একটু সাহস দিচ্ছিল যে না আমরা পারবো চলো কিন্তু এখন খিদেতে তৃষ্ণাতে এমন একটা অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে ও তো বসে পড়েছে এবং অ্যালিনাও বসে পড়েছে এবং তারা আর যেতে পারছে না এবং নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করছে যে আমরা যদি এমন কাউকে পাই যে আমাদেরকে একটু হেল্প করতে পারবে তো সেই রকম সিচুয়েশনে একজনের সঙ্গে দেখা হলো সে বেসিক্যালি একটা মেস পালক মানে একজন ওখানে একজন ল্যান্ড ওনার ছিল তার বেশ কিছু ভেড়া ছিল এবং সেই ভেড়াটা সে চালাতো তার নাম বেশ তার নাম হচ্ছে ক্রোনিন তো সেই ক্রোনিনের সঙ্গে তার দেখা হলো এবং তাই পয়সা দিয়ে একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলো যে আচ্ছা আমাদেরকে এখানে কি কিছু পাওয়া যায় তো তো সে বললো যে দেখো আমার এখানে সেরকম কিছু নেই বেসিক্যালি আমি একজনের আন্ডারে কাজ করি তো সে হয়তো তার বাড়িটা দিতে পারে চলো আমরা কথা বলে দেখি 
তো কথা বলে সে তার বাড়িটা সেখান থেকে কিনে নিল শুধু বাড়িটা নয় তার সমস্ত যে ভেড়ার দল ছিল সেটা কিনে নিল এবং ওই লোকটাকেও টাকা দিয়ে রেখে দিল যে তাদের হেল্পের জন্য কারণ ওরা খুব ভালো করে জানতো যে ফরেস্ট অফ আর্ডেন একটা বিরাট বড় জায়গা অতএব এখানে যেদিন ঢুকলাম তার পরের দিনই যে ওল্ড ডিউকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই আমাদেরকে খুঁজতে হবে এবং খুঁজতে গেলে সেখানে থাকতে হবে সেখানে বাঁচতে হবে খেতে হবে এবং সেই জন্য কি করলো তারা ওই পুরো কটেজটা সঙ্গে ওই মেজ গুলো বা ওই সিপ গুলো এবং ওই লোকটাকে নিয়ে নিল যাতে কিনা সহজে তারা কিছুদিন ওখানে থেকে লাইফ লিড করতে পারে এবং তারা গ্যানিমেড এবং অ্যালিনা দুই ভাই বোন সেফোর্ড এবং সেফোর্ড ড্রেস মেস পালক এবং মেস পালিকা হিসেবে থাকতে শুরু করলো এইভাবে কোন একটা লিটারারি একটা টার্ম রয়েছে সেটাকে বলা হয় প্যাস্টোরাল প্যাস্টোরাল মানে হচ্ছে কোন জায়গায় যদি কোনো নায়ক বা নায়িকা যদি নিজেদেরকে মেস পালক বা মেস পালিকা হিসাবে দেখায় তাহলে সেটাকে বলা হয় প্যাস্টোরাল তো এটা কোথাও কোথাও অনেক জায়গায় তোমরা দেখবে যে প্যাস্টোরাল কমেডি হিসাবে হয়তো বলা হয়েছে যে অ্যাজ ইউ লাইক ইট সেটা হচ্ছে প্যাস্টোরাল কমেডি কিন্তু যাই হোক সে গল্পটা পরে পরে আসা যাচ্ছে তো এরা কি করলো এরা থাকতে শুরু করলো এবং আস্তে আস্তে এরা কিন্তু এরাও ওই লাইফের সঙ্গে আস্তে আস্তে খুব সুন্দর ভাবে এরাও কি করলো এরাও আহ হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেল খুব ভালোভাবে নিজেরা মানিয়ে নিল এরা দুজন যেন ঠিক এক মেষ পালক এবং মেষ পালিকার মতো সুন্দর ভাবে থাকতে শুরু করলো এবং কোথাও হয়তো ভুলেই গেল যে তাদের একটা সুন্দর প্যালেসের একটা লাইফ ছিল বা তারা বাবাকে খুঁজতে এসেছে তো খোঁজাটা চললো অল্প অল্প করে একটু একটু করে এবং কোথাও যেন গিয়ে তারা খুব সুন্দর একটা মানিয়ে গেল